同修，有很多人告诉我，念佛念了很久了，心还是很乱，没有办法实现。这个问题不是现在才有，古人也有。印光大师有很好的开始，啊，教导我们为什么念佛，念力不能集中，是我们没有真诚心，真诚到极处，念力就集中，集中的，不会有妄想杂念呢，夹杂。啊，大师之菩萨讲得好啊！你看，在念佛之前，先叫你读舍六根。啊，是，是修心的、啊。孟子也讲过、啊，是学问之道无他。在求其放心而已啊！啊，心都往外跑，啊，眼往色上跑，耳往身上跑，啊，鼻往香上跑，舌往胃上跑，他都往外跑啊！你要把它收回来呀、啊！观世音菩萨。他有本事，梵文文字心，心成无上道。啊，他修耳根圆通，他的耳不听外面的，啊，听里面的。耳闻呢，闻里面是里面文字心。念佛法门确实就是梵文文字心。什么是自信？南无阿弥陀佛，是有自信，自信的得好啊！一切诸佛如来的共同的名号啊！世尊为我们解释为。无量光，无量寿。无量光是表空间，无量寿是表世界。时空之内，所有一切万事万物，都这一句佛号。啊，这一句佛号同摄一切。啊，他怎么不是自信的？啊？引老教给我们，他说：“古人呢、啊，德行厚，妄念少，心细啊，所以一般念佛他就得力，功夫就得力。现在人心思很乱，妄念很多，外面的诱惑力量非常强大。”啊，因阻止他自己。啊，他说他不是上上根人，下根，他自己承认是下根。啊，那怎么念法呢？他有个神念法，不用念住，用念住分心。啊，用真诚恭敬心，念这一句“南无阿弥陀佛”。或者是念阿弥陀佛多些，啊，就是念十句，十句心里头啊，每一句都记得很清楚。啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，从一到十，然后再从一到十，不管念多少，都是从一到十。这个方法可以实现，可以养性。啊，对身心健康有很大帮助。
，这种念法跟禅定的功夫很接近。啊，就是让心不散乱。佛号从心里生出来，从口里念出来，从耳朵听进去，啊，这样就能够实现。啊，而且一句一句很清楚。如果十句觉得困难，可以分为两段。这个两段呢，第一段从一到五，第二段呢从六到十。啊，不能从一到五，又从一到五，这个不行。啊，再不能够摄受的话呢，用三段，三三四。啊，三三四一定也是要记得，第一个是一二三，第二是四五六，第三个是七八九十。啊，清清楚楚，你就没有时间去想别的事情。这个样子，妄想杂念不容易进来。一天念得越多越越好，随时随地都可以念，千万不要用念珠。啊，念珠播珠的时候分心，这个不分心，精神完全能集中，这个方法好。啊，关键就是一定是一到十，再从一到十，永远是一到十。啊，分三次，分两次都行，一次最好。啊，有一个妄念进来的时候，这就断掉了，就破坏了。啊，破坏再从一开始。啊，养成习惯了，好啊。啊，他自己在文朝里讲，他用这个方法非常得力。这我们可以效法，这个不难啊。但是要成就，关键还是在放得下啊。不能万缘放下，非常可惜，这一生不能往生啊。你这世界，你搞名利，做了全世界的大法王。最后还搞六大轮回，啊！世间人尊重你、礼拜你，到地狱的时候，没有人尊重你，也没有人礼拜你，连小鬼都欺负你。啊！世间的岁月很短，地狱的时间很长。啊，人只有想到地狱苦，真诚心才能生起来。啊，所以不相信有地狱，不相信有因果的人，这个人诚心永远生不起来。